Digitalisering i dag er jo alt omfattende, og det er også vigtigt, at I sidder her i dag. Der er en grund til, at man bruger så mange ressourcer. Den digitale verden har gjort, at der er kommet en så stor ubalance imellem det, der er positivt og det, der er negativt. Vi har en til ni gange større tendens til at komme ud med den negative oplevelse, vi har, kontra det positive. Har man været meget længere tid på siden, har man delt mere, har man liket mere, har man interageret mere, så ryger de altså højere op i søgeresultatet. Jeg synes, det var super interessant øh, og meget almen gyldigt i forhold til den medieverden, vi lever i. Jeg synes, det var godt. Man bliver jo ramt af shitstorm øh, indimellem, og det er også det, jeg er bekymret for, at du sikkerhedskoordinator. Så er jeg jo en af dem, der skal sørge for, at vi ikke får de der hændelser der. En shitstorm er noget, vi ikke længere kan holde på afstand. Det vil sige, når en kritik sker generelt, så er det ikke nødvendigvis en shitstorm. En kritik kan jo ske en til en. Det kan ske af få antal mennesker mod en person, mod en institution, mod en virksomhed. Men er det fake news, det her? Det ved vi ikke. Så længe at den kritik ikke spreder sig til mere end de antal mennesker, der har haft en konkret oplevelse, så er det ikke en shitstorm. Men shitstorm opstår ved, at den begynder at bevæge sig ud over de involverede mennesker til mennesker, som egentlig ikke har haft den her negative oplevelse. Det vil sige, at man er nødt til at kommunikere ud til mennesker, som reelt ikke kender til den her historie i det hele taget. Så ruder vi op efter den her skade og sørger vi for det. Fasen omkring shitstorm er delt op i tre. Altså før krisen, under krisen og efter krisen. Jeg har taget en ekstra fase med til fra før krisen og under krisen til det, der hedder optakten til shitstorm. Det ligger ikke så langt fra, hvis man har et fortrolighedsberedskab, og som vi også har talt om. At det bør man have. Og det var altså en stor udfordring for mig, der skulle komme i dag, fordi hvad er alternativet for tolv og skat? Hvad er alternativet for Trafikstyrelsen? Hvad er alternativet for kommunen? Hvad er alternativet for regionen? Nej, så flytter jeg bare til en anden kommune. Det gør man ikke bare. Det er jo væsentligt, at vores borgere de er tilfredse med, med det, de betaler deres skat for at gerne bruge vores kommune. Så det er, jo det, det er jo det, det handler om. Der er ingen tvivl om, at både kundeservicemedarbejderne, lærermedarbejderne, mellemlederen, sikkerhedsfolkene, direktørerne, bestyrelsesmedlemmerne osv. er nødt til at tænke på omdømme. Der kunne sagtens komme en boykot digitalisering i sundhedssektoren på Facebook. Hvordan rydder man op i alt det her bagefter? Så, så jeg vil sige, at der er rigtig mange gode råd til, hvordan man gør det. Men brug de rigtige mennesker. Vis en troværdighed og tillid. Ikke? Og vis, at man er stærk og stolt af det, man gør. Men det er jo klart, det kommer meget ind på, hvor meget man har jogget i den i sidste ende. Det var alt fra mig. Jeg siger tusind tak, fordi I gad lytte til mig.